Oi gente, bom dia, paz do Senhor para todos vocês, todos os meus amigos, que Deus em Cristo abençoe o dia de vocês, a semana, a tarde, a noite, isso é cada um de nós, né, que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho aqui no YouTube, nessa plataforma YouTube que não é fácil, tem gente que pensa que a gente também só para brincar, só por brincadeira, só por passar tempo, mas aqui é um trabalho, a gente tá aqui para trabalhar, a gente tá aqui para conquistar os nossos sonhos, aqui a gente tá aqui pra alcançar os nossos objetivos, né? Não, então estamos aqui trabalhando, estamos correndo atrás das nossas horas para passar as nossas horas e ser monetizado. Então, gente, não esqueça de assistir o vídeo todo, não esqueça de quando você for assistir o vídeo, deixar o seu joinha abençoado lá, ó, que é dando que se recebe, a gente gosta de abençoar e ser abençoado também, né? Então é isso aí, pessoal. Assista os vídeos a pelo menos a metade do vídeo, gente. Mas se for um vídeo curto, assista todo. Mas se for um vídeo longo, assista pelo menos a metade. Mas se possível for, deixe o vídeo rodando todo pra ajudar, tá bom? Porque as nossas visualizações ultimamente estão muitos amigos se queixando que as visualizações estão tá caindo, a minha também tá caindo. E as sete é tudo cinza. A minha tá ficando bem de de jeito nenhum. Não sei o que tá acontecendo. Gostei do vídeo de, quatro, de cinco minutos. Parece que estão mostrando aqui e não existiram nem dois minutos e meio. E isso aí fica difícil, né, pessoal? A gente crescer junto fica difícil. Então temos que ser fiel, temos que crescer junto, tem que ter fidelidade. Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece a, a intenção de cada um, tá bom? Então vamos abençoar. E se a gente quer ser abençoado, vamos abençoar também, gente. Tá bom? Eu assisto os vídeos dos meus amigos, eu deixo o joinha, não esqueço de dar o joinha. Aqui é o clicar no dedinho, deixar aquele joinha assim, não dê assim não. Dê assim, ó, que Deus gosta assim, ó, que você abençoe seus amigos, seus irmãos. Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês sabe o que é hoje. Vou organizar o meu quarto, que tá uma verdadeira bagunça. Vou fazer uma mini faxina aqui com vocês. Então, vou organizar aqui e compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Um pouquinho, só um pouco, um pouco no vlog do meu quarto, a organização do quarto. Então é isso, ó. Um beijo pra vocês. E fica aí comigo, dando o seu like, assistindo até o final, e comentando, compartilhando e se inscrevendo para o canal crescer. Então vamos que vamos. Beijo, mostra aqui pra vocês a bagunça que tá. Pra vocês entenderem. Gente, meu quarto fica assim, ó. Meu quarto é grande. Aqui, ó. Mostra aqui que tá o meu guarda-roupa. Eu tô roupa, eu tô organizada na, na parte da minha roupa que tá bagunçada. Deixa eu compartilhar com vocês, mostrar aqui como é que tá. Tá um pouco, pouco escuro porque tá chovendo hoje. Tanto assim que é a parte das minhas roupas, ó. Aqui, como é que tá as minhas roupas? Tá meio, tá muito bagunçado, misericórdia. Tá vendo? Tá meio, não, tá muito bagunçado. Eu não gosto de ver nunca tava assim, não. Mas eu sei que esses dias fiquei meio desorganizada. Sangue de Jesus tem poder. E aqui tá, essa daqui tá até que não tá, ó. Mas eu vou dar uma organizadinha aqui do que tiver fora do lugar. Esse do cabide, tá vendo? Aqui o cabide eu vou organizar. Por minha parte, não tô ruim da roupa, não. Mas um dia eu vou ter. Tá bom? Aqui, ó. Essa aqui é as roupas do dia a dia, as roupas mais... Essa roupa que a gente veste no dia a dia. Tá aqui é um bagunçado. Aqui tá minha bolsa, aqui tá outra bolsa. Aqui tem tá uma bíblia minha, outra do esposo. Aqui tem tá uma caixa que eu... Enchi de... Fico colocando um desodorante, meu relógio, porque meu guarda-roupa é pequeno, gente, é pequeno. Eu quero, pretendo ter um guarda-roupa ma bem maior, tá bom? Aqui tá meu espelho sujo também que eu vou limpar, tá vendo como é que tá sujo? Tá bem sujo, porque tá escuro, não tá dando pra ver direito. Ali tá aquele painel ali que é da TV da sala, que a gente tirou porque tava tendo uma infiltração na, na parede da sala, botei ali. Vamos ver se eu boto na cabeceira da minha cama aqui pra ficar mais organizado. Ali tem umas baguncinhas, ali tem uns cobertor, que não cabe no meu guarda-roupa, meu guarda-roupa é pequeno. Vem, tem aquela cadeira de balanço ali, vendo ali? Ali, ó. Com minhas cobertas, lindas, lindas. Ali tem uma caminha box que era do quarto dos meus filhos, eu tirei do outro aqui do meu quarto. Mas eu vou organizar, depois eu digo porque eu tirei. E aqui minha cama, Meu marido forrou, mas não tá bem. Tá mais ou menos, né? Que ele forrou de cabeça pra baixo. Ele forrou, botou o forro de cabeça pra baixo. Mas eu vou consertar aqui. <risos> Ai, Jesus. Aí, o meu guarda-roupa são seis portas. Mas o, a, o compartilhamento deles de dentro 
Eu acho muito pequeno o espaço dele por dentro. Muito pequeno. E depois, quando eu for me mudar de casa, eu vou restaurar esse guarda-roupa, trocar esses puxadores, ajeitar as gavetas que tá meio quebrada. E vou botar no quarto dos meus dois filhos mais novos. É isso aí, eu vou limpar tudo aqui, organizar, tá vendo? Isso aqui, ó, eu já comecei a tirar essa sujeira. A caixa da minha máquina tá aqui, aqui tem umas coisas de artesanato meu. Não tem onde botar, eu boto aqui no meu quarto mesmo, né? Minhas breguias. Tudo coisa de artesanato. Fitas de cetim. Minhas caixinhas de agulha, eu tô organizado aqui. Quando eu me mudar, gente, eu vou ter um ateliê, vou ter um quartinho aqui. Vou colocar o nome de ateliê, vou organizar tudo, vai ficar tudo bonitinho. Então vamos organizar esse quarto do quarto. Vou mostrar aqui pra vocês verem o antes e o depois. Tá bom? Vocês viram? Ali fica a janela da área de serviço. Muita roupa lá lavada, que eu lavei ontem. Mas choveu bastante. Hoje tá até abrindo um solzinho. Tem um pouquinho de sol, mas tá sol e nublado ao mesmo tempo. Ah não, não é sol não, gente. É o reflexo da luz ou da lâmpada. Não é só da luz. Tá nublado lá fora. Tá vendo? Tá nublado. É isso aí. Nossa, já tem seis minutos de vídeo. Então, pessoal, já arrumei o quarto. Tenho organizado a foto só arrumar minha roupa e passar pano no chão. Eu, depois que eu arrumar minha roupa, eu vou mostrar o resultado do meu guarda-roupa. Então, ficou assim, ó. O resultado da cama. Fiz uma mudança. A cama era nessa parede aqui, ó. Eu tirei e botei pra cá. Porque essa parede aqui tá tendo infiltração. Tá vendo? Toda vez que chega tempo de chuva... Aí tem infiltração aqui no pé da parede, tá vendo? Não pode ficar com a cama aqui colada. E a cama é cama box. Então prejudica, né? Da mofo. Então eu botei a tábua de passar aqui desse lado, o ventilador. E a cama ficou assim. Aqui ficou minha cama. Aquela cabeceira ali foi, é, como eu disse, é o painel da TV. O painel da TV. Eu coloquei aqui como cabeceira, Aqui, 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 aqui. Ficou até legal, tá? O painel, tá vendo? Ficou parecendo que é a cabeceira da cama. Então ficou assim: minha caminha arrumadinha. Então, o lixo ali ainda pra eu varrer no corredor. Então ficou assim: ó. aquela cadeira com as roupas vai continuar ali. O cobertor, o cabeceiro vai ficar ali. Como eu já falei, no E ali tá a minha cadeira que eu tenho que fazer um crochê. Essa cadeira aqui, ó. Tá com meus crochê. Tá aqui eu vou botar aqui meu cheirinho de amaciante Pra ficar o quarto perfumado Ali tá uma cama box, tá vendo? E na janela Fiz como um... Deixar ali como um... um sofazinho Eu tirei do quarto dos meus filhos Porque meu filho mais velho não quer dormir no quarto dos irmãos dele Quer dormir só na sala Aí eu peguei e tirei e coloquei aqui no meu quarto que é melhor pra gente sentar, tá ali o violão do meu esposo, ali tá meu tripé, que eu vou depois mostrar meu tripé, fazer um vídeo mostrando que eu ganhei do meu esposo. Aí eu fecho aqui, ó, fica assim. Assim, arrumadinho. Aí eu fecho ali, fica aqui o tripé, ou fica aqui o, o violão, o, o bicano, né, o bicano não, 
Foi a minha box de solteiro do meu filho passou lá que eu tirei. E deixei ele dormindo na outra cama do meu filho mais velho. Meu filho mais velho só quer dormir na sala no colchonete. Ele não gosta de dormir no mesmo quarto que outras pessoas. Então ficou assim no quarto. Não tá muito bonito por causa daquilo ali, né? Mas aquilo ali fica bem escondidinho no canto. Quando a gente entra logo no quarto, não vê não. Ela fica lá escondida. Ficou assim minha cama. Virando assim, aí fica o guarda-roupa. O guarda-roupa. Eu ainda vou passar um pouco no guarda-roupa. Vou limpar o espelho e arrumar minhas roupas. E depois eu mostro o resultado final. É, hoje já são umas 3 horas da tarde, né? As 15 horas. Então, eu vou mostrar aqui o resultado do quarto, que eu já arrumei minha roupa. E mostrar como ficou, né? A arrumação da roupa da Cris Vlog. Então, vamos lá ver se ficou legal a arrumação do guarda-roupa e a arrumação do quarto. Aqui, ó. Tô no corredor aqui. Tô entrando aqui no meu quarto. Tô vendo aqui a porta do meu quarto. Vou entrar aqui e mostrar pra vocês. Tá aqui meu tapetinho. Tá bem escuro. Vou abrir a janela pra vocês verem. Então, tá assim, ó. Esse é o... O ângulo do meu quarto ali tá úmido, por isso que eu tirei a cama dali, tá vendo? Ali tem um corredor lá fora, ali, passando pela aquela parede ali. Aí tá batendo água. Tá chovendo bastante esses dias aqui na Bahia. Aí tá molhando. Então tá, fica assim, ó. Meu quarto fica assim. Aí eu tirei a cama dali, coloquei a tábua de passar com o meu ventilador, né? Que a gente aqui que tá com o ventilador, que faz muito calor na Bahia. Por mais que esteja chovendo, faz calor. Aqui deixei minha cama. Botei o... Aqui é o painel da TV que eu falei. Eu já tinha mostrado a você, então eu deixei o painel aqui, ficou parecendo uma cabeceira de cama. Mas não é cabeceira, é só o painel que eu deixei aqui, porque ali tava ali onde tá aquela caminha ali, tava dando um mofo. Então eu deixei o painel ali, arrumei minha cama aqui, troquei o forro da cama. Deixei assim. Deixa eu virar aqui pra vocês verem ali. É. Limpei meu guarda-roupa todo, tá vendo? Ali tá meu guarda-roupa, tá brilhando, passei olho de peroba nele. Limpei meu espelho. Então, ajeitar aqui meus travesseiros, que tá um fora do lugar. Então, tá aqui meus crochê, que daqui a pouco eu vou crochetar. Já é tarde, né? Eu também vou terminar de fazer meus crochês. Meus tapetinhos de banheiro. Então, tá aqui, botei a caminha, como eu mostrei a vocês. Aqui a cortina, que dá pra janela lá, na área de serviço. Aqui tá meu notebook. Bota nos vídeos das amigas e meu pra rodar aqui. Pra acelerar nas horas, né? Aqui tá o violão do marido, meu tripé, que eu vou mostrar depois. Então tá assim, ficou essa caminha assim e aquela... Ali esse cobertor que tem que ficar ali mesmo, ó. Enquanto eu não me mudar, tem que ficar aquilo ali mesmo. Se conforme, né? Se conforme com isso, Cris. Até a mudança. Aí então, só ficou assim, ó. Minha nova mudança de cama. Ficou assim. Eu já tinha mostrado aqui a vocês, então eu vou passar pro guarda-roupa. Aqui, ó. Nossa, mas tá muito escuro, gente. Arrumei minhas roupas, selecionei ali, botei vestido separado, casaco, roupinha mais fresca. Peraí que eu vou abrir a janela pra clarear mais. Pronto, eu abri a janela ali, ó. Ficou melhor. Clareou mais. E ali tá o notebook, pronto. Aqui, ó. Então tá aqui, minha roupa. Dobrei minhas roupinhas, que tava bagunçada. Tem pouca roupa, tem shortinho de dormir, tem... Tem ali umas blusinhas de crochê que eu fiz, que eu vou desmanchar depois e fazer um caminho de mesa que eu fiz e não gostei. Ficou feio e que eu tô gordinha. E aqui tá minhas blusas. Vestido, blusa. As roupas de sair, né? Tá aí pendurada. Então tá assim. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Deixa eu fechar aqui. Tá limpinho, passei olho de peróbre, tá brilhando. Que essa parte aqui eu não vou mostrar, porque tem um, umas, uma gaveta aqui que tá quebrada e tá mostrando as calcinhas, essa é peça íntima, né? Aqui é a parte do meu esposo, ali tem um cobertor, tá vendo? Aí vocês falam, nossa, porque ali tem espaço, dá pra vocês colocar aquelas cobertas, mas fica muito bagunçado ali em cima. O ruim de pegar as cobertas pra dormir aqui, ó, a parte do meu esposo tá arrumadinho também, tá vendo? Então é isso, espero que vocês gostem, deixem seu like compartilhe, comente, se inscreva no canal. Nossa, tá me vendo aqui, não pode ver? Um beijo, até o próximo vídeo. E aqui meu tapetinho. Tá tudo emboladinho aqui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.
Um beijo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe, comente. Fortaleça aí o canal da Cris Vlog para crescer, ó. Não esquecendo do seu joinha, que é muito importante.